公主若有臣妾这样的母亲，有这样落魄的家族，公主只会因为臣妾而备受苦楚。此时的甄嬛估计不会想到，日后龙月会秒杀众皇子和嫔妃，成为《甄嬛传》中的团宠。那么龙月究竟有多受宠呢？让我们来一起看一看吧。在龙月的团宠生涯中，要说谁最疼爱龙月的，恐怕莫衷一是。但甄嬛身为龙月的生母，她对龙月的疼爱肯定不比其他人少半分。在离宫之前，甄嬛就殚精竭虑，为龙月找了一个可靠的养母。臣妾出宫后，希望能由静妃娘娘来抚育公主。若能如此，臣妾再无遗憾。甚至在甘露寺受苦、自顾不暇的时候，甄嬛也没有忘记关心龙月的生活境况。我出宫这些日子，梅姐姐好吗？龙月好吗？你答应过我的，会为我照顾他们的。后来，为了让龙月的前程得到保障，甄嬛更是拿出自己的全部积蓄，为龙月打造一个项圈。皇子尚且可以凭借自身之力奋发向上，而公主一生的前程与际遇。都维系在他皇阿玛的怜惜与疼爱之上，请方若姑姑拿着这些首饰，请内务府的工匠们赶紧雕琢一块如我方才所说的项圈，能让龙月在生辰那日戴上，也算我这个做生母的尽点心意。甄嬛口中的项圈，其实是对纯元项圈的拟态，而非求真。纯元皇后有一个用羊脂美玉做成的芙蓉项圈，是她生前最喜爱的。好像是大婚那天，皇上亲手所赐。那若以寻常的白玉，求形似，能不能？这个简单。四大爷对纯元的深情，甄嬛心知肚明。因此，甄嬛这样做是想四大爷看到龙月带着纯元项圈仿品时，能够爱屋及乌，对龙月更好一点。然而，甄嬛为龙月做尽打算，龙月却并不亲近她。额娘抱抱好不好？额娘抱抱。<笑>额娘不要我了，龙月，来亲一亲额娘好不好？你不是我额娘。从龙月的抗拒中，我们不难看出来，龙月心中早已将静妃当做自己的母亲，再不认其他人。虽然这种情况后来有所好转，但龙月对静妃的依赖没有变。这样一来，即使甄嬛强行将龙月带回自己身边，龙月也不会真的开心。于是，甄嬛在一个合适的契机，将龙月终身托付给了静妃。那么就请姐姐替我抚育龙月，直至公主出嫁。爱女之心到了这种地步，甄嬛对龙月的宠爱也是没谁了。讲完甄嬛这个亲妈，咱们再来唠唠静妃这个养母。静妃有多爱龙月呢？爱到为龙月兵行险招。一次，静妃与甄嬛一行人准备去看望端妃，走到端妃寝殿门口时，恰巧碰到了打盹的苏培盛。奴才该打，奴才偷懒。给各位小主请安。静妃闻言，随口关怀了几句：“苏公公，你服侍皇上这么多年，也该偷空歇歇，要不然如何应付得来呢？”正是这一关怀，使得静妃无意中窥破了苏培盛与锦溪的私情。只见苏培盛行礼结束，起身时，一个璎珞从苏培盛的袖子里掉了出来。哎，谢谢娘娘体恤。哟。公公的东西掉了。静妃从苏培盛的手中接过璎珞，仔细端详，赞叹地说：“你看看，这手艺呀、啊，真是好，让我想起从前香嫔是最会打璎珞的，可是手艺都不如这个精巧。”那是像你的手艺啊！金熙闻言，神色是少有的尴尬和局促。刚开口说了几句话，就被甄嬛一个眼神制止。而锦熙这番欲言又止的古怪举动，都被静妃看在眼里。于是静妃心下明白，苏北胜的这枚柳叶核心璎珞，定是锦熙亲手做的，无疑。为了让龙月长久的留在自己身边，静妃决定将苏北胜和锦熙对食仪式告发给甄嬛的对家。宜修，这样一来，甄嬛忙着处理锦汐和苏培盛的事儿，就没时间跟他抢龙月了。而后来的事儿，看过《甄嬛传》的观众也都知道，端妃出手将这件事儿摆平了，甄嬛压根没费多少劲儿。等事情结束以后，甄嬛就来向静妃兴师问罪了。姐姐一向慧质，又对世事动若观火。既然明知皇上对我不薄，姐姐又为何要与我作对呢？姐姐不争胜宠，又甚少与人交恶
。当年华妃独大时，亦可忍辱保身。今日种种，不过是想留住龙月在身边。可见龙月就是静妃理智人生中唯一的不理智。静妃为了龙月，可以说是什么都做得出来。除了有两个妈妈的宠爱，龙月还有姨姨的疼惜。讲到这儿，或许有观众会问：龙月的姨姨是谁？当然是咱们的梅庄小天使了。众所周知，梅姐姐自从霉运事件以后，就变成了一个社恐。我才懒得出去，见到人就烦。所以梅姐姐的美人生活就是三点一线：存菊堂、碎雨轩、寿康宫。等甄嬛离宫以后，梅姐姐的生活就变成了两点一线：碎雨轩到寿康宫。然而大家别看梅姐姐这么宅，为了龙月，梅姐姐还是很愿意四处走走的。皇上，您瞧这天气多好！连惠嫔娘娘都带着小公主出来踏春了。同时，梅姐姐也担任龙月的服装设计师。姐姐的绣工是越发好了。我的孩子要赖着姐姐做姨娘，你还不多做几件肚兜？这些年给龙月做的还少吗？差不多都是我和静妃亲自动手。以上是女团对龙月的宠爱。现在咱们再来看看男团的表现。宠月男团成员一四大爷，四大爷对龙月的好，主打一个特殊待遇。月色朦胧，公主的封号。就叫龙月吧。一般公主都是满月的时候才能赐予封号，而咱们龙月小公主刚出生就能有封号，由此可见四大爷对龙月何其特别。除此之外，四大爷还曾赏赐过龙月纯元皇后的遗物。准备上，奴才在，去把纯元皇后的那幅项圈拿来赐给公主吧。这个赏赐可以说是相当贵重，因为纯元皇后的遗物，四大爷一直是小心爱护、细致收藏。纵观全剧，我们会发现，除了龙月，四大爷再没有把纯元皇后的东西送给过任何人。龙月在四大爷心里的分量可见一斑。宠月男团成员二三阿哥，说起三阿哥对待龙月的态度，那更是明晃晃的偏爱。具体表现为：谁讨厌龙月，三阿哥就讨厌谁。牡丹一样好看呢，多谢公主夸奖。你似乎不怎么喜欢小孩子吧？从三阿哥对青樱的冷淡态度中，我们不难看出来，青樱打掉龙月小手的行为让三阿哥十分不高兴。于是三阿哥直接当着青樱的面，将青樱递过来的梅子送给了龙月。这个江江梅子是你最喜欢的，拿去吃吧。最疼龙月了。不得不说，有这样一大家子的疼爱，龙月的人生不要太爽。